హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సిఎస్ టెక్నాలజీ నేను మీ లోకేష్ని ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోతుంది మన సైపేస్ యొక్క టెస్ట్ కేస్ని ఎలా రన్ చేయాలి టర్మినల్లోను అండ్ కమాండ్ లైన్లోను ఎలా మనము రన్ చేయాలి అనేది ఈరోజు తెలుసుకోబోతుంది బిఫోర్ దాట్ ఏంటంటే మీరు ఫస్ట్ టైం కానీ మీరు సైప్రస్ అనేది రన్ చేస్తూ ఉంటే కమాండ్ లైన్ కమాండ్ లైన్ అంటే ఇక్కడ టర్మినల్లో ఇక్కడ కమాండ్స్ టైప్ చేసి రన్ చేయడం ఓకే ఒకవేళ ఇది ఫస్ట్ టైం చేస్తుంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఫేస్ చేస్తారు ఏంటంటే స్క్రిప్టింగ్ ఈజ్ డిజేబుల్డ్ అనేది ఓకే కెనాట్ బి లోడెడ్ బికాస్ రన్నింగ్ స్క్రిప్ట్ ఈజ్ డిజేబుల్డ్ అని ఒకవేళ ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ మెసేజ్ కింద వస్తే బికాస్ అనాథరైజ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సి మీరు ఇక్కడ ఫుల్ క్వాలిఫికేషన్ ఎర్రర్ ఐడి అనాథరైజ్డ్ ఓకే ఒకవేళ ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ మెసేజ్ కింద మీకు వచ్చినట్టయితే ఒక లైన్ అనేది మీరు పవర్ సెల్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అది సెట్ ఐఫోన్ ఎగ్జిక్యూషన్ పాలసీ స్పేస్ ఐఫోన్ స్కోప్ స్పేస్ కరెంట్ యూజర్ అండ్ స్పేస్ ఎగ్జిక్యూషన్ పాలసీ అండ్ స్పేస్ అన్రిస్ట్రిక్టెడ్ అని ఈ కమాండ్ మీద మీరు రన్ చేసినట్టయితే పవర్ సెల్లో రన్ చేసినట్టయితే మీకు ఇష్యూ అనేది రిజాల్వ్ అవుతుంది పవర్ సెల్ని కూడా మీరు ఇక్కడ సర్చ్ బాక్స్ లెక్క వెళ్ళేసి పవర్ సెల్ అని కొట్టేసి ఇక్కడ మీరు రన్ యాజ్ అడ్మిన్ అని కొట్టితే ఓపెన్ అవుతుంది ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఈ కమాండ్ రన్ చేసి ఎంటర్ కొట్టాలి తర్వాత ఎస్ అని కొట్టేస్తే మీకు రిస్ట్రిక్షన్ వస్తుంది అనమాట అన్రిస్ట్రిక్షన్ వస్తుంది మీరు అప్పుడు ఈ కమాండ్ అనేది రన్ చేయొచ్చు త్రూ హియర్ ఓకే మనం ఆల్రెడీ చూసాము టెస్ట్ రన్నర్లో మన టెస్ట్ కేసుని ఎలా ఇచ్చి కూడా చేయాలని ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ రన్నింగ్ స్క్రిప్ట్ని చూసాం ఇక్కడ దే ఆర్ కమాండ్స్ ఉంటాయి ఇది పాత్ మన సైప్రెస్ యొక్క పాత్ మన రన్ అనేది కమాండ్ ఓకే మీకు ఒకవేళ పాత్ అనేది కన్ఫ్యూషన్ అయ్యింది అంటే ఇక్కడ నోట్ మాడ్యూల్ ఉంది కదండి నోట్ మాడ్యూల్ ఎక్స్పాండ్ చేయండి తర్వాత డాట్ బిన్ ఫోల్డర్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి ఇక్కడ సైప్రెస్ అని ఉంటుంది ఈ సైప్రెస్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇస్తే మనకి పాత్ అండ్ రిలేటివ్ పాత్ ఉంటుంది మన రిలేటివ్ పాత్ కాపీ చేసుకుని ఇక్కడ వచ్చి పేస్ట్ చేసేసామంటే మనకు పాత్ వచ్చేస్తుంది స్పేస్ ఇచ్చి రన్ అని కొడితే ఇది డిఫాల్ట్గా మనకి హెడ్లెస్ మోడ్లో రన్ అవుతుంది హెడ్లెస్ మోడ్ అంటే బ్రౌజర్ అనేది ఉండదు ఆల్ ఎగ్జిక్యూషన్ మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు వన్ బై వన్ మొత్తం మొదటి టెస్ట్ కేస్ రిజల్ట్ ఏంటి ఏ ఏవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి ఏ ఏ టెస్ట్ కేసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది మనకి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది ప్రతిదానికి ఎన్ని సెకండ్లు డ్యూరేషన్ తీసుకుపోయింది అనేది ఎన్ని పాస్ అయినాయి ఎన్ని ఫెయిల్ అయినాయి ప్రతిదీ కూడా మనకి క్లియర్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది ఇది కంప్లీట్గా హెడ్లెస్ మోడ్ అంటే బ్రౌజర్ అనేది ఉండదు మనకి రిమోట్ సెక్షన్లో అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఫైనల్గా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఓకే ఒక్కవేళ మనకి బ్రౌజర్లో కూడా చూడాలి అంటే ఎలా అనేది వన్స్ ఇది ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయాక మనం జస్ట్ అంతా ఒకటే బట్ ఓన్లీ స్పేస్ ఇచ్చి ఐఫోన్ ఐఫోన్ హెడెడ్ అని రాస్తే ఈ హెడెడ్ అనేది బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి రన్ అవుతుంది ఓకే బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి ఎలా రన్ అవుతుంది అంటే ఆ పర్టికులర్గా ఎలక్ట్రా అనే ఒక బ్రౌజరు డిఫాల్ట్గా మనకి సైప్రస్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట అందులో అది ఓపెన్ చేసి మనకి స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది చూపిస్తుంది మనకి ఇక్కడ చూస్తే నెట్వర్క్ రిక్వెస్ట్లు అనేసి ఇక ఆల్రెడీ ఆ డిఫాల్ట్ ఏవేవైతే టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయో ఆ డిఫాల్ట్లో ఉన్న టెక్ టెస్ట్ కేసెస్ అన్నీ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి ఇక్కడికి వచ్చేసి ఈ టూ ఈ లెక్క వెళ్ళేసి ఇక్కడ అడ్వాన్స్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్లో ఏ టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయో అన్నీ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అనమాట ఇది డిఫాల్ట్గా అడ్వాన్స్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్ లెక్క వచ్చి ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతాయి ఒకవేళ మన టెస్ట్ కేస్ ఇన్ సైడ్ ఇక్కడ ఉండింటే అది కూడా మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగేది అనమాట ఇది మన అవుట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ జరగట్లేదు ఈవెన్ మనకి గెట్టింగ్ స్టార్ట్ అనేది కూడా ఎగ్జిక్యూట్ జరగలేదు అన్నీ కూడా టూ అడ్వాన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్లోనే జరుగుతుంది ఎందుకంటే డిఫాల్ట్ లొకేషన్ వచ్చి అడ్వాన్స్డ్ ఐఫోన్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట 
మనం ఏది టెస్ట్ కేసు స్పెసిఫై చేయలేదంటే డిఫాల్ట్ లొకేషన్ ఇందులో అని ఒకవేళ మన టెస్ట్ కేసు ఉందంటే అది కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది లేకపోతే లేదు కానీ మన టెస్ట్ కేసు కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఎలా అనేది కూడా మనం చూద్దాం ఆల్మోస్ట్ అలా అయిపోయి వచ్చింది మొత్తం అన్ని ఎగ్జిబిషన్ అయిపోయింది ఇది మన టెస్ట్ కేసు కూడా ఎగ్జిబిషన్ అయింది ఓకే లాస్ట్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అయింది మనకి ఇక్కడ చూస్తే గెటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యి టూ డూ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది యువై ఫస్ట్ డెమో అనేది కూడా ఓకే ఇక్కడ వరకు ఎగ్జాంపుల్స్ అడ్వాన్స్డ్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అవి తర్వాత మంది లాస్ట్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఓకే అండ్ మనము పర్టికులర్ హ్యాండ్లెస్ మోడ్ లో హెడ్లెస్ మోడ్ లో చేయాలంటే స్పేస్ ఇచ్చే సేమ్ కమాండ్ స్పేస్ ఇచ్చే ఐ ఫైన్ ఆఫ్ అండ్ హెడెడ్ అన్ని రాసి జస్ట్ ఎంటర్ కొడితే మనకి బ్రౌజర్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇది సైప్రస్ యొక్క బ్రౌజర్ ఓకే ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇది ప్రతిది కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి క్లోజ్ చేస్తుంది ఓకే మనకి చూడవచ్చు ప్రతి స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఇవ్వాల ఏదైతే మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుందో సిమిలర్ ఫార్మాట్ గానే ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది ప్రతి దానికి ప్రతి టెస్ట్ కేసు ఒక ఇండివిజువల్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి ఆ బ్రౌజర్ లో ఇది లాంచ్ చేసి ఆ బై స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసి మనకు రిజల్ట్ వెరిఫై చేసి మనకి ఇస్తుంది మనం ఎన్నిసార్లు మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా సరే ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ అవుతాయి ఎందుకంటే కాన్స్టెంట్ గా రిజల్ట్ వస్తుంది ఇన్కన్సిస్టెంట్ అనేది ఉండదు ఇన్కన్సిస్టెంట్ అంటే మనం ఒక పది సార్లు రన్ చేస్తే ఉంటే పదకొండో సార్ ఫెయిల్ అవుతుంది కరెక్ట్ అలా ఫెయిల్ కాకోకుండా సేమ్ రిజల్ట్ తోనే వర్క్ అవుతూ వస్తుంది మనం ప్రతి దానికి ఒక లాగ్స్ అనేవి కూడా డిస్పాచ్ అవుతూ ఒకటి ఒకటి హెడ్లెస్ మోడ్ లో రన్ అవుతూ అన్ని ఎగ్జిబిషన్ అయిపోయాక మనం స్టాప్ చేస్తుంది ఓకేనా అంతా అయిపోయిన తర్వాత మనం ఒకవేళ స్పెసిఫిక్ గా మన యొక్క టెస్ట్ కేసు మాత్రమే రన్ చేయాలంటే ఎలా అంటే ఎస్పిక్ అనేసి ఇక్కడ మన పైన ఉండేది కూడా మీరు చూడవచ్చు స్పెక్స్ అని ఉంది కదా ఆ స్పెక్స్ లో మనం పర్టికులర్ ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళి పర్టికులర్ ఫైల్ ని చూజ్ చేసుకున్నామంటే మనము రన్ చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట అది ఇప్పుడు చూసాం ఇది ఎగ్జిబిషన్ అంతా అయిపోయాక మన యొక్క టెస్ట్ కేసు యొక్క ఎగ్జిబిషన్ చూద్దాం మొత్తం ట్వంటీ వన్ రిక్వెస్ట్లు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది తీసుకొని మొత్తం అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేశాక వన్ బై వన్ మనకి రిజల్ట్ ఇస్తూ వస్తుంది ఇప్పుడు వరకు ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ తో రన్ చేస్తుంది ఇది అయిపోయింది సిక్స్టీన్ ఓపెన్ అయింది మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు కౌంట్ ఎన్ని టెస్ట్ కేసులు ఉన్నాయి ఎన్ని రన్ అయ్యాయి ఇప్పుడు ఎంత ఏ ఏ టెస్ట్ కేసు రన్ అవుతుంది అనేది కూడా మనకి చూపించడం జరుగుతుంది మనం ప్రతిది కూడా యువలో ఏమేం జరుగుతున్నాయి అనేది క్లియర్ గా మనం చూడొచ్చు మనం ఈవెన్ దీన్ని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోకున్నా మనం ఏదైనా ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ ఆటోమేషన్ చేస్తానంటే ఆల్రెడీ ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ లోని చిన్న చిన్న మాడిఫికేషన్ చేసి మనము ఎగ్జిబిషన్ అనేది చేయొచ్చు అనమాట లాస్ట్ ట్వంటీ వన్ మంత్ మనం ఏదైతే ఆల్రెడీ లాస్ట్ డెమోలో క్రియేట్ చేసామో ఆ డెమోలో క్రియేట్ చేసిన టెస్ట్ కేసు ఇప్పుడు లాస్ట్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మనకు రిజల్ట్ ఇచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు మనం దీన్ని స్పెసిఫిక్ గా మన దాన్ని రన్ చేయాలంటే ఇక్కడ కమాండ్ వచ్చి ఐ ఫైన్ అయితే స్పిక్ అండ్ మనం ఇక్కడ పాత ఇవ్వాలి పాత ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలనేది ఐ ఫైన్ ఐ ఫైన్ స్పెక్ స్పేస్ ఇప్పుడు మనది వచ్చేసి ఇక్కడ ఉండేది ఈ టు ఈలో అండ్ త్రీ ఐ ఫైన్ యూ అందులో ఫస్ట్ డెమోలో ఉంది 
రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి మన పాత రిలేటివ్ పాత్ కాపీ చేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చేసి డబుల్ కొటేషన్ ఇచ్చి ఇందులో పే చేసి ఎంటర్ చేస్తే మన పర్టికులర్ టెస్ట్ కేస్ అనేది రన్ అవుతుంది ఇక రన్నింగ్ అనేది చూడొచ్చు మనం మన స్పెసిఫిక్ మన టెస్ట్ కేస్ మాత్రమే ఇది ఎలక్ట్రోలో ఈ బ్రౌజర్ వచ్చి ఎలక్ట్రానిక్ బ్రౌజర్ని తీసుకుంది అనమాట ఓకే ఇది డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్ని తీసుకొని ఎగ్జిబిషన్ చేసింది టూ టెస్ట్ కేసెస్ రన్ అయ్యి టూ టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ అయ్యి మీరు కొంచెం పైకి వస్తే ఇక్కడ చూడవచ్చు బ్రౌజర్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ బ్రౌజర్ వన్ జీరో సిక్స్ అనేది హెడ్లెస్ మోడ్లో రన్ అవుతుంది అని ఓకేనా మనకు స్పెసిఫిక్గా బ్రౌజర్లో లాంచ్ అవ్వాలన్నప్పుడు ఇక్కడ ఐఫోన్ ఐఫోన్ బ్రౌజర్ స్పేస్ క్రోమ్ మన పర్టికులర్ బ్రౌజర్లో రన్ చేయాలన్నప్పుడు ఇది ఐఫోన్ ఐఫోన్ బ్రౌజర్ క్రోమ్ అనేది మనం లాస్ట్లో రాసామంటే ఆ పర్టికులర్ బ్రౌజర్లో రన్ అవ్వడం జరుగుతుంది మనకి ఎలక్ట్రో బ్రౌజర్ వద్దు పర్టికులర్ క్రోమ్ బ్రౌజర్లోనే కావాలంటే మన క్రోమ్ బ్రౌజర్ కూడా ఇది లాంచ్ చేస్తుంది బట్ అయితే కొద్ది టైం తీసుకొని ఇది ఎక్కువ రన్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే ఇక్కడ డీఫాల్ట్గా అది మళ్ళీ ఎలక్ట్రో బ్రౌజర్ తీసుకుంది స్మాల్ ఇష్యూ ఉన్నట్టు ఉందండి బ్రౌజర్లో క్రోమ్ బ్రౌజర్ సంథింగ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సపోర్టింగ్ ప్రాపర్లీ ఐ విల్ చెక్ అండ్ నెక్స్ట్ వీడియో సెషన్ టైం ఐ విల్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియో సెషన్లో నేను ఈ పర్టికులర్గా ఈ క్రోమ్ బ్రౌజర్ది ఒకసారి చూపిస్తాను ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు మీరు ఎలక్ట్రో బ్రౌజర్ చూసే స్పెసిఫిక్ పాత్ అండ్ హెడ్ మోడ్లో ఎలా రన్ చేస్తాము అండ్ ఎలక్ట్రో బ్రౌజర్లో ఎలా రన్ చేస్తాము అండ్ మనము ఇష్యూ వస్తే ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలనేది చూసాము ఈ పర్టికులర్గా ఈ సెషన్ మాత్రమే అండ్ లైక్ బ్రౌజర్ క్రోమ్ అనేది అనే ఆప్షన్ది మాత్రం నేను మరి ఇంకొకసారి చెక్ చేసి మాకు క్లియర్గా మీకు నెక్స్ట్ వీడియో సెషన్లో అది ఒక లాస్ట్ టెన్ మినిట్స్ ఉందనగా వన్ మినిట్ ఉందనగా అక్కడ చూపించి మీకు చూపిస్తే ఎలా రన్ చేయాలనేది కూడా నెక్స్ట్ వీడియో సెషన్లో ఓకేనండి ఈరోజుకి ఇదేనండి వీడియో అండ్ నాకు తెలిసి మీకు నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నా ఒకవేళ మీకు నచ్చినట్టయితే ఒకసారి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి థ్యాంక్